ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള അൺ അക്കാദമിയിൽ കേരള പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു വരികയാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പ്രൊഫൈൽ നെയിമിലാണ് ഇനിയും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾ എൻറോൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ റേറ്റ് ചെയ്യുക റിവ്യൂ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ വാസ് അവാർഡഡ് നോബൽ പ്രൈസ് ഫോർ ഹിസ് പാത്ത് ബ്രേക്കിംഗ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ദ ഓപ്ഷൻസ് തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ലോസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വേവ് പാർട്ടിക്കൽ ഡുവാലിറ്റി തിയറി ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഒപ്പാൾസൻസ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് അമങ് ദി ഫോളോവിങ് കറക്റ്റ്ലി റെപ്രസെന്റ്സ് എ പാർസെക് ഓപ്ഷൻസ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ടു സിക്സ് ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് വൺ ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ടു സിക്സ് ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് അമങ് ദി ഫോളോവിങ് ഫെനമന ഓഫ് ദ ഒപ്റ്റിക്സ് മേക്സ് ദ എൻഡോസ്കോപ്പി ക്യാപ്പിൾ ഓഫ് എക്സാമിനിങ് ദ ഇന്റേണൽ ഓർഗാൻ സച്ച് ആസ് അപ്ഡോമൻ ഓപ്ഷൻസ് ഇന്റർഫറൻസ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഡിഫ്രാക്ഷൻ സ്കാറ്ററിംഗ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ മെനി കൺട്രീസ് വിത്ത് കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ്സ് ദ മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ഓഫൺ സ്പ്രിംഗ് സാൾട്ട് ഓൺ ഐ സി റോഡ്സ് ഇൻ വിൻ്റർ വിച്ച് അമങ് ദി ഫോളോവിങ് ഈസ് ദി കറക്റ്റ് റീസൺ ഫോർ ദീസ് ഓപ്ഷൻസ് ദ സാൾട്ട് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ദ സാൾട്ട് ലോവേഴ്സ് ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ദി സാൾട്ട് റൈസസ് ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ദി സാൾട്ട് പ്രൊവൈഡ്സ് നെസസറി ഫ്രിക്ഷൻ ടു ദി ടയേഴ്സ് ഓഫ് ദി വെഹിക്കിൾസ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് അമങ് ദി ഫോളോവിങ് വേൾസ് ആർ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ നൈറ്റ് വിഷൻ ഡിവൈസസ് ഓപ്ഷൻസ് മൈക്രോവേവ്സ് ഇൻഫ്രാറെഡ് വേവ്സ് അൾട്രാവയലറ്റ് വേവ്സ് റേഡിയോ വേവ്സ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം വൺ ടോർ ഈസ് ഈക്വലൻ ടു ഹൗ മെനി എം എം ഓഫ് മെർക്കുറി ഓപ്ഷൻസ് വൺ എം എം ടൺ എം എം ഹൺഡ്രഡ് എം എം പോയിന്റ് വൺ എം എം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഹു വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ടു ബി അവാർഡ് ടു നോബൽ പ്രൈസസ് ഓപ്ഷൻസ് ലിനസ് പോളിംഗ് ഫ്രെഡറിക് സാങ്ങർ മേരി ക്യൂരി ജോൺ ബർദീൻ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് അമങ് ദി ഫോളോവിങ് ഈസ് ദി സയൻസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് കളേഴ്സ് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്റ്റിക്സ് ക്രൊമാറ്റിക്സ് ഒഫ്താൽമോളജി ഒട്ടോളജി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം വിബ്ജിയോ ആർ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് ആർ ദ റെയിൻബോ കളേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് ഓർഡർ ഓപ്ഷൻസ് ഇൻക്രീസിംഗ് വേവ് ലെങ്ത് ഡിക്രീസിംഗ് വേവ് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസിംഗ് പോളറൈസേഷൻ ഡിക്രീസിംഗ് സ്പീഡ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം സ്റ്റീം അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് കോഴ്സസ് മോർ സീവിയർ ബേൺസ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് ഫെനമന വിൽ യു യൂസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് ഓപ്ഷൻ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ലാറ്റൻ ഹീറ്റ് ഫ്യൂഷൻ ഫിഷൻ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വയം എഴുതി നോക്കുക അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ വാസ് അവാർഡ് നോബൽ പ്രൈസ് ഫോർ ഹിസ് പാത്ത് ബ്രേക്കിംഗ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ദി ഇതിലേതാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടാനായിട്ട് കാരണമായിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തം അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി 
നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ആപേക്ഷികത സിദ്ധാന്തം അതുവരെയുള്ള ആളുകൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഈ ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടുമെന്നാണ് പക്ഷേ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സ് ആണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് കണ്ടെത്തിയത് അതിന് വിശദീകരണം നൽകിയത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പോലെയുള്ള ലോഹങ്ങളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വികിരണങ്ങൾ വന്ന് തട്ടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉത്സർജിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നത് വിച്ച് എമങ് ദി ഫോളോവിങ് കറക്റ്റ്ലി റിപ്രസെൻസ് എ പാർസെക്ക് ഇതിൽ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് വൺ ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് ഒരു പ്രകാശവർഷം എന്നത് നമുക്കറിയാം പ്രകാശം മൂന്ന് ലക്ഷം സെക്ക മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഒരു സെക്കൻഡിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരത്തിനെയാണ് ഒരു പ്രകാശവർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഒമ്പത് പോയിന്റ് നാല് ആറ് ഇൻറ്റു പത്തേകാതം പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം വരും ഇതാണ് ഒരു പ്രകാശവർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് ഒന്ന് മടങ്ങാണ് ഒരു പാർസെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രകാശവർഷം എന്ന് പറയുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരങ്ങൾ ദൂരമളക്കാനുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ സൗരയൂഥത്തിൽ നിന്നും നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള ദൂരം അത് അളക്കാനായിട്ടാണ് ലൈറ്റിയർ അഥവാ പ്രകാശവർഷം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ പാർസെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാലക്സികൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം അളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ദൂരത്തിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ യൂണിറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് പാർസെക്കൻഡ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പാരലക്ട്രിക് സെക്കൻഡ് എന്നാണ് അത് നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് പാർസെക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ത്രീ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് വൺ ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഒരു പാർസെക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് എമങ് ദി ഫോളോവിങ് ഫെനോമന ഓഫ് ദി ഒപ്റ്റിക്സ് മേക്സ് ദ എൻഡോസ്കോപ്പി ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് എക്സാമിനിങ് ഇന്റർണൽ ഓർഗാൻ സച്ച് ആസ് അബ്ഡോമൻ അതായത് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന രീതിയുണ്ട് ഉള്ളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വയറിനുള്ളിലേക്കുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ഒരു കുഴല് കടത്തിയിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ഒരു എക്സാമിൻ രീതിയാണ് അതായത് ഒരു പരിശോധനയാണ് എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ എൻഡോസ്കോപ്പിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഏത് പ്രതിഭാസമാണെന്നാണ് ഏത് പ്രതിഭാസമാണെന്നാണ് ചോദ്യം ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ പൂർണ്ണ ആന്തര പ്രതിഫലനമാണ് ഇവിടെ എൻഡോസ്കോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ അതാണ് ഇത് എൻഡോസ്കോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിലൂടെ പ്രകാശം ഒരു പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് പോലെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പ്രകാശം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിലൂടെ സുഗമമായിട്ട് കടന്നു പോകാൻ കാരണം ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ പൂർണ്ണ ആന്തര പ്രതിഫലനം എന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഇതൊരു ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിലൂടെ പ്രകാശം ഇതിലുള്ളിലെത്തുന്ന പ്രകാശം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു അതങ്ങനെ പല മടങ്ങ് പ്രതിഫലിച്ച് ഇതിനുള്ളിലൂടെ തന്നെ ഇത് പോകുന്നു പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല അതാണ് പൂർണ്ണാന്തര പ്രതിഫലനം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉദാഹരണം വേറെ ചോദിക്കാറുണ്ട് വജ്രത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണം വജ്രത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ മേനി കൺട്രീസ് വിത്ത് കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ്സ് ദ മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ഓഫൺ സ്പ്രിംഗിൾ സാൾട്ട് ഓൺ ഐ സി റോഡ്സ് ഇൻ വിൻ്റർ വിച്ച് എമങ് ദി ഫോളോവിങ് ഈസ് ദി കറക്റ്റ് റീസൺ ഫോർ ദീസ് ശൈത്യരാജ്യങ്ങളിൽ നല്ല തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ മഞ്ഞ് വീഴുന്ന റോഡിലൊക്കെ മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ ഉപ്പ് വിതറാറുണ്ട് റോഡിൽ ഇതെന്തിനാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഈ ഉപ്പ് വിതറുന്നത് എന്തിനാണെന്നാണ്
ഉപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് അമങ് ദി ഫോളോവിംഗ് വേവ്സ് ആർ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ഇൻ ദ നൈറ്റ് വിഷൻ ഡിവൈസസ് രാത്രികാല ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽ നൈറ്റ് വിഷൻ ഡിവൈസുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് തരംഗങ്ങളാണെന്നാണ് ചോദ്യം ശരിയായ ഉത്തരം ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ്സ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് തരംഗങ്ങളാണ് നൈറ്റ് വിഷൻ ഡിവൈസുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് തരംഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അത് ചുവന്ന വർണ്ണത്തിനേക്കാളും തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയതാണ് അതായത് ദൃശ്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ ചുവന്ന നിറത്തിനേക്കാളും തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ വേവ്സാണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ്സ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും റിമോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നൈറ്റ് വിഷൻ ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ്സിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ സൂര്യനിലെ താപം ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വികിരണങ്ങളായിട്ടാണ് വൺ ടോർ ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു ഹൗ മെനി എം എം ഓഫ് മെർക്കുറി ഒരു ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എം എം എച്ച് ജി ആണെന്നാണ് ചോദ്യം ശരിയ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ വൺ എം എം എച്ച് ജി എഴുപത്തിയാറ് എം എം എച്ച് ജി ആണ് സാധാരണ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഴുപത്തിയാറ് എം എം എച്ച് ജിയിലത്തെ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് ഒരു ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എം എം എച്ച് ജി അത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് Who was the first scientist to be awarded two Nobel Prizes? Adhimayet rand Nobel Prize gittit dhar gana nana chodhiyam. Shereyotram option C. Mary Curie. Madam Curie adhava Mary Curie kya ane rand Nobel Prize adhimayet ila bichchadhe. Physics chemistry tholi nye rand vishengal la ane ila bichchadhe. Idh ottekya yeta la shayar jayetit tholi Nobel Prize ayir nnu. Inni ottekki shayar jayada individual ayetit രണ്ട് തവണ നോബൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിൽ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ലിനസ് പോളിംഗ് ആണ് ഫ്രെഡറിക് സാങ്ങർ കെമിസ്ട്രിയിൽ രണ്ട് തവണ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഫ്രെഡറിക് സാങ്ങർ ജോൺ ബർദീൻ ഫിസിക്സിൽ രണ്ട് തവണ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജോൺ ബർദീൻ വിച്ച് അമങ് ദി ഫോളോവിംഗ് ഈസ് ദി സയൻസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് കളേഴ്സ് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻസിൽ ഓപ്റ്റിക്സ് ക്രോമാറ്റിക്സ് ഒപ്താമോളജി ഓട്ടോളജി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അവസാനത്തെ രണ്ടെണ്ണം അല്ല എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം കാരണം അത് ബയോളജി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓപ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് പ്രകാശത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് അപ്പോൾ കളേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കളറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കാണ് ക്രോം ക്രോമ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കളറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കാണ് അപ്പോൾ ക്രോമാറ്റിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം കളറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ക്രോമാറ്റിക്സ് ഓപ്റ്റിക്സ് ലൈറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഒഫ്താൽമോളജി കണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓട്ടോളജി ചെവിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം വിബ്ജിയോർ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് ആർ ദി റെയിൻബോ കളേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിംഗ് ഓർഡർ വിബ്ജിയോർ എന്നൊരു ഓർഡറിൽ നമ്മൾ മഴവിലിൻ്റെ നിറം പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് ഓർഡറാണെന്നാണ് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് ഓർഡറാണെന്നാണ് ചോദ്യം അത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇൻക്രീസിംഗ് വേവ് ലെങ്ത്ത് ഏറ്റവും കുറവ് വേവ് ലെങ്ത്ത് വയലറ്റിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെഡിനാണ് അപ്പോൾ അത് ഇൻക്രീസിംഗ് വേവ് ലെങ്ത്ത് ആണ് തരംഗദൈർഘ്യം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിലാണ് വിബ്ജിയോർ പത്താമത്തെ ചോദ്യം സ്റ്റീം അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് കോസസ് മോർ സിവിയർ ബേൺസ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിംഗ് ഫിനോമന വിൽ യൂസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിലുള്ള നീരാവിക്ക് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വെള്ളത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ പൊള്ളലേൽപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അത് ഏത് പ്രതിഭാസം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുക ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ലാറ്റിൻ ഹീറ്റ് ലീനതാപമാണ് ബാഷ്പീകരണ ലീനതാപം ലാറ്റിൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് വെപ്രൈസേഷൻ അതാണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇത് പലതവണ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശിഷ്ട താപധാരിതയാണ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണുസംയോജനം ഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണു വിഘടനം ശരിയായ ഉത്തരം ലാറ്റൻ ഹീറ്റ് ലാറ്റൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് വെപ്രൈസേഷൻ ബാഷ്പീകരണ ലീന താപം അത് ജലം ബാഷ്പമാകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാഷ്പമാവുള്ള നൂറ് ഡിഗ്രിയിലെത്തിയാലും കാരണം നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരുപാട് താപം
അതുപോലെ അൺ അക്കാദമിയിലെ പ്രൊഫൈലും അതെങ്ങനെയാണ് അൺ അക്കാദമി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അൺ അക്കാദമിയിലും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക